வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா பவர் பிளான்ட் என்ஜினியரிங் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போறோம் சப்ஜெக்ட் கோடு பாத்தீங்கன்னா சிஎம்இ த்ரீ எயிட் ஃபோர் இதுதான் சப்ஜெக்ட் கோட் இப்ப வந்து இந்த பர்டிகுலர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் குள்ள போறக்கு வந்து நம்ம எல்லா வீடியோலயும் சொல்றது தான் அதாவது நம்ம இந்த வீடியோல சொல்ல போற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்க படிக்கிறதுனா மட்டும்தான் நீங்க வந்து இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணணும் நான் சொல்றதுலயே நீங்க வந்து ஒரு நான் எப்பவுமே எல்லா யூனிட்லயும் ஒரு மூணு கொஸ்டின் கொடுப்பேன் அந்த மூணுலயும் நீங்க வந்து ரெண்டு படிக்கிறது இல்ல ஒன்னு படிக்கிறதுனா இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து கரெக்டா எடுத்திருக்கோம் அதனால நீங்க அதபடி படிச்சாதான் நீங்க வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க பாஸ் ஆகுறது மட்டும் இல்ல நல்ல கிரேட் எடுக்கலாம் அதனால அந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் போது நீங்க வந்து நம்ம கொடுக்கறதுலயே சாய்ஸ் பேஸ் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருந்தா நீங்க இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணாங்க இதான் நான் எப்பவுமே எல்லா வீடியோலயும் சொல்றது நம்ம கொடுக்கறது தெளிவா படிக்கணும் நம்ம கொடுக்கறது எல்லாமே படிக்கணும்ட்டு அது மட்டும் இல்லாம நீங்க வந்து இந்த பர்டிகுலர் வீடியோல கொடுத்துக்கிற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மட்டும் படிச்சா பாஸ் ஆயிடலாமாட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டவுட் இருக்கு அது வந்து நீங்க பாஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லை நீங்க வந்து நல்ல ஒரு கிரேட் எடுக்கலாம் சரிங்களா நீங்க நம்ம சேனல் கம்யூனிட்டி டேப்ல கூட இப்ப பார்த்தா தெரியும் எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதனால எந்த ஒரு பயமும் தேவையில்ல கண்டிப்பா நீங்க பாஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லை நல்ல ஒரு கிரேட் எடுக்கலாம் சரிங்களா இப்ப வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் மெயினா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் ஏன் நான் சொல்றேன் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ ஒரு டாபிக் சொன்னா அது டாபிக் கீழே இருக்கிற சப் டாபிக்ஸ் எல்லாமே படிக்கணும் சப் டாபிக்ஸ் நான் எதை மீன் பண்ணுவேன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த டாபிக் கீழே இருக்கிற இப்ப டெஃபினேஷனு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்ல டயக்ராம் இருந்தாலும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து இதை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் இந்த மாதிரி எல்லா சப் டாபிக்ஸ் அந்த ஒரு டாபிக் கீழே இருக்கிற எல்லா டாபிக்கும் படிக்கிறது தான் சப் டாபிக்ஸ் நான் சொல்றது சரிங்களா அதனால நான் மோஸ்டா எந்தெந்த டாபிக் எல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லிடுவேன் அப்படி சொல்லாத பட்சத்துல நான் சொல்ற டாபிக்ஸ் இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போற எல்லா டாபிக்ஸுமே நீங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்க படிக்கணும் இப்ப வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எஃபிசி பாய்லர்ஸ் அப்புறம் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் பாய்லர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா நீங்க வந்து அதை மட்டும் படிக்கணும்ட்டு கிடையாது நீங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஒரு கொஸ்டினை வந்து நீங்க எக்ஸாம் ஆல் போருக்கு முன்னாடி நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகணும் அதுதான் நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றது அதனால நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டேன்ட்டு நீங்க இதை மட்டும் படிக்கணும்ட்டு கிடையாது அதனால நான் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் ஆல் போருக்கு முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போறது தான் நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றது அதே மாதிரி நீங்களும் செய்யணும் சரிங்களா நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி கேர்லெஸ்ஸா விட்றாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னா கன்ஃபார்மா வரும்னு அர்த்தம் அதனால நீங்க வந்து அதை எக்ஸாம் ஆல் போருக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போங்க இப்போ எஃபிசி பாய்லர்ஸ் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் பாய்லர்ஸ் அதுக்கப்புறம் லே அவுட் ஆஃப் மாடர்ன் கோல் பிளான்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து சப் சிஸ்டம் ஆஃப் தேர்மல் பவர் பிளான்ட் இந்த பர்டிகுலர் ரெண்டு டாபிக்குமே இம்பார்ட்டன் தான் ஆனால் நான் சொல்றது வந்து இந்த ரெண்டுமே நீங்க வந்து கண்டிப்பா எக்ஸாம் ஆல் போர் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போனோம் ஆனால் இதுவும் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராட் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரேங்கின் சைக்கிள் வச்சு கேட்பாங்க ரேங்கின் சைக்கிள் பார்ட் சீல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் என்னெல்லாம் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன்ல கொஞ்சம் அதிக டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஆனா நம்ம வந்து எப்படி படிக்கணும்ட்டு இந்த வீடியோ எல்லா இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் எப்படி படிக்கணும் நீங்க எக்ஸாம் ஒன் டே பிஃபோர் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா எப்படி படிக்கணும்னு நான் சொல்றேன் சரிங்களா யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காம்பரன்ஸ் ஆஃப் டீசல் அண்ட் கேஸ் டர்பைன் பவர் பிளான்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டகிரேட்டட் கேஸிஃபயர் பேஸ்டு கம்பைன்ட் சைக்கிள் சிஸ்டம் இந்த பர்டிகுலர் இந்த ஒரு ரெண்டு டாபிக் தான் அவங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்து காம்பனன்ஸ் ஆஃப் டீசல் அண்ட் கேஸ் டர்பைன் பவர் பிளான்ட் ஒரு டாபிக் அப்புறம் இன்டகிரேட்டட் கேஸிஃபைடு பேஸ்டு கம்பைன்ட் சைக்கிள் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு டாபிக் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி நான் சொன்ன சப் டாபிக்ஸ் அ
அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொடுக்குறதுல கவர் ஆயிரும் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ மார்க்ஸ் நம்ம கொடுக்குற டாபிக்ஸில் கவர் ஆயிரும் ஒரு த்ரீ ஒரு டூ மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கவர் ஆகாமல் போகும் அது என்ன பண்ணலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆக்கனே கொஷின்ஸ் எதாவது படிச்சு வச்சுருப்பீங்க பார்த்தீங்களா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலனா நம்ம சொல்கிற டாபிக்ஸே நீங்கள் புரிஞ்சு படித்தாலும் ஓகே தான் புரிஞ்சு படித்தா கண்டிப்பாக அந்த மூணு கொஷினுமே நீங்கள் எழுதிடலாம் அப்படியும் எழுத முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து அட்டன் பண்ணாமல் விட்றாங்க எல்லா கொஷினுமே நீங்கள் வந்து கொஷின் பேப்பர் கேட்குற எல்லா கொஷின்ஸுமே நீங்கள் வந்து ஆன்சர் எழுதணும் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு கொஷினுமே நம்மளுக்கு தெரிலட்டு நீங்கள் வந்து எழுதாமல் போயிடறாங்க அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹைட்ரோலிக் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ஸு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்கில் சப் டாபிக்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் டிப்பிக்கல் லே அவுட்டு அப்புறம் காம்பனன்ட் டர்பைன்ஸு இதில் தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபோரில் இன்னும் ஒரு கொஷின் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் விண்ட் சோலார் ஃபோட்டோ வாட்டிக் அதாவது எஸ்பிவிட்டு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா சோலோ சோலார் ஃபோட்டோ வாலட்டிக் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க சரிங்களா அதனால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அப்ரிவேஷன்லாம் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க அப்ரிவேஷன்லாம் நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக பார்த்துட்டு போகாமல் அவங்க வந்து அப்ரிவேட்டடாக அப்ரிவேட்டட் ஃபார்மில் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து எஸ்பிவிட்டு படிச்சு வச்சுருப்பீங்க அவங்க சோலார் ஃபோட்டோ வாலட்டிக் தான் கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் வேறு ஏதோ கொஸ்டின் நினச்சி ஆப்ஷனில் விட்டுறக்கூடாது அதுதான் நான் சொல்கிறது அப்ரிவேஷன் இப்போ பிடபிள்யூஆர்னால் ப்ரெஷரைஸ்டு வாட்டர் ரியாக்டர் பிடபிள்யூஆர்னால் பாய்லர் பாய்லிங் வாட்டர் ரியாக்டர் அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போது டிராஃபி சிஸ்டம் டைப்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் அண்டு டிஃப்ரெண்ட் பவர் பிளான்ஸ் இது வந்து ஒரு பா ப்ராப்ளம் டாப்பிக்கு இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பவர் பிளான்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் டெக் டெக்னாலஜிஸில் உங்களுக்கு கோல் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜிஸில் சரிங்களா யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ் தான் அதாவது டிராஃபிக் அண்ட் சிஸ்டம் டைப்ஸ் அப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பவர் பிளான்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பேஸ்டு டாபிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னு ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு த்ரீ சாரி யூனிட் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் இந்த மூணு டாபிக்ஸ்லையுமே இந்த மூணு யூனிட்லையுமே ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த பார்ட் சியில் மோஸ்ட்டாக இந்த மூணு யூனிட்டில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சரிங்களா அதனால் இந்த மூணு யூனிட்லையுமே கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் பார்ட் சியில் வரும் அதனால் யூனிட் ஒன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மூணு யூனிட்லுமே நீங்கள் பார்த்து வச்சுட்டாலே போதும் பார்ட் சி கவலை பட தவிர நம்ம கொடுக்குற டாபிக்ஸ் தான் சரிங்களா வேறு எந்த எக்ஸ்ட்ரா டாபிக்ஸும் படிக்க தேவையில்ல நம்ம கொடுக்குற டாபிக்ஸே நான் இப்போ சப் டாபிக்ஸ்லாம் எப்படி படிக்கணும்ன்ட்டு வீடியோ ஸ்டார்டிங்ல சொல்லலாம் அந்த மாதிரி படிச்சிருங்க அதுமாரி நீங்கள் ஒன் டே பிஃபோர் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த டாபிக் எந்த யூனிட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் த்ரீ படிக்க ஆரம்பிங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் வந்து யூனிட் டூ அதுக்கப்புறம் வந்து யூனிட் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஒன் சரிங்களா யூனிட் வைஸ் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி படிச்சுங்க சரிங்களா இப்போ இதுதான் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தா தான் நம்மளுக்கும் ஒரு மோட்டிவாக இருக்கும் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வீடியோ மேக் பண்ணுன்ட்டு அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர